Pânico no rádio. Eu tomo antidepressivo, né, ah, todos os dias, porque eu já deram. Tive... Deram todos os dias. Tem que Mas tomar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Agora falando, <risos> doutor, falando como como um leigo, como um leigo na sua, como um leigo. Mas você é um atleta. Para que tomar antidepressivo? Porque na verdade eu tive duas depressões muito graves, né? É, após o meu afastamento do esporte, né? Que eu fui, eu tive meu banimento pela Federação Internacional. E eu tive uma depressão, doping. sim, por conta do, do que eu fui acusada de doping. E eu tive uma depressão muito, assim, começou a depressão, né? Onde eu engordei muito, eu cheguei a pesar 106 quilos. E isso depois de uns três, três anos depois, eu tive uma depressão mais profunda ainda com o final do meu casamento. Né? Pô, você devia soltar fogo. Ai, amiga, agora, agora ela não, solta. Mas hoje sim, eu, sim, eu... Ela é magra, gostosa, acontece solteira. Isso, sim. Se acontece isso em alguns determinadas coisas daqui, é. a pessoa chama Caramuru. Sabe a Caramuru? É lá na granja que vão soltar. Monta, não, Arara pra tudo quanto é lugar. Arara verde. Algumas chamam a Caramuru aquela plataforma que eles montam em Copacabana. Sim. Sabe? Bate o recorde Pô, de fogos. E acabou. Filha. Não, mas é verdade. Ah, mas eu sabe, já tô casada de novo. Vocês sabem do que eu tô falando. Os caras já chamam aquilo lá de plataforma e de aí, voz. E aí, e aí você ficou deprimida, acabou o teu casamento, você ficou deprimida, entrou no remédio. E aí não sai mais, né? É, agora sim. Eu, na época, eu tomava muita medicação. Então, hoje em dia, eu tomo mais por uma... Porque, na verdade, já, já, já é até comprovado que todo atleta de alto rendimento, é, ele, tem, né, ele tem uma tendência muito grande a ter depressão quando ele para. Porque você tem uma produção muito alta de serotonina por conta da, da atividade física. E, de repente, você para bruscamente, você tem uma queda oh, muito grande. Que né? dor! E, então, assim, você precisa ter um acompanhamento. E o Brasil ele não te dá essa estrutura né, psicológica de quando você para. Ele não te prepara para isso. E, então, assim, hoje em dia eu tomo a medicação mais como uma... Eu vejo a medicação como a minha aliada. 